देखें बांगला चैनल कोठीप्राण एक साथ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা চ্যানেল বাংলাদেশ সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আশিকুজ্জামান শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম বাংলাদেশে করোনায় ঝরল আরও 31 প্রাণ নতুন শনাক্ত 1358 ফাইজারের 1 লাখ ডোজ টিকা বাংলাদেশে আসছে রোববার আসছে চায়নার টিকাও এবং টিকার দ্বিতীয় ডোজ পাবেন কিনা এমন সংখ্যায় হাসপাতালে ভিড় করছেন টিকা প্রত্যাশীরা শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত গত 24 ঘন্টায় করোনায় মৃত্যু ও শনাক্ত বেড়েছে গত 24 ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন 31 জন যা কিনা আগের দিনের 24 ঘন্টায় ছিল 22 জন গত 24 ঘন্টায় নতুন করে শনাক্ত হয়েছে 1358 জন তার আগের 24 ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছিল 1292 জন গত 24 ঘন্টায় মারা যাওয়া 31 জনকে নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত করোনায় সরকারি হিসেবে মারা গেলেন 12511 জন এবং নতুন শনাক্ত হওয়া 1358 জনকে নিয়ে শনাক্ত হলেন 796343 জন গত 24 ঘন্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছে 1064 জন এবং এখন পর্যন্ত সুস্থ হলেন 736221 জন শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনা সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এসব তথ্য জানানো হয় গত 24 ঘন্টায় করোনার নমুনা সংগৃহীত হয়েছে 15388 টি এবং নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে 14606 টি দেশে এখন পর্যন্ত করোনায় মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে 5911874 টি এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা করা হয়েছে 43,11,422 টি এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা করা হয়েছে 15,90,452 গত 24 ঘন্টায় করোনা রোগীর শনাক্তের হার 9.30 শতাংশ আর এখন পর্যন্ত শনাক্তের হার 13.49 শতাংশ 24 ঘন্টায় শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার 92.45 শতাংশ এবং শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যু হার 1.57 শতাংশ চায়না থেকে 1.5 কোটি ডোজ টিকা কেনার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এছাড়া রাশিয়া থেকে 60 লাখ টিকা সংগ্রহের জন্য বৈঠক হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন এদিকে আমেরিকান কোম্পানি ফাইজারের টিকা ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর রোববার বাংলাদেশে আসছে 1,620 ডোজ টিকা বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস গণটিকাদান কর্মসূচি শুরু হয় গত 7ই ফেব্রুয়ারি থেকে টিকা সংকটের কারণে গত 26 এপ্রিল প্রথম ডোজের টিকা দেয়া বন্ধ ঘোষণা করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দ্বিতীয় ডোজের টিকাও প্রায় শেষের পথে এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার অর্থমন্ত্রী আহমো মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে আয়োজিত ক্রয় কমিটির বৈঠকে চায়না থেকে 1.5 কোটি ডোজ টিকা কেনার প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয় ভ্যাকসিনের মূল্য দাঁড়াবে 150 মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর বাংলাদেশি টাকায় 1267 কোটি 50 লক্ষ টাকা ব্রিফিং এর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং এ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জানান জুন থেকে পরবর্তী 3 মাসে 50 লাখ করে মোট 1.5 কোটি ডোজ টিকা আসবে বাংলাদেশে চায়না সরকারের সাথে সিনোফার্ম কোম্পানি চুক্তির মাধ্যমে এদিকে আমেরিকান কোম্পানি ফাইজার বায়োএনটেকের তৈরি করা টিকা বাংলাদেশে জরুরি ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দিয়েছে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় 12 বছরের উপরে সবাই এই টিকা নিতে পারবেন ফাইজারের এই টিকা -90 ডিগ্রি থেকে -60 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হলেও 5 দিন পর্যন্ত 2 থেকে 8 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যাবে বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আগামী সপ্তাহেই বাংলাদেশের ফাইজারের টিকা আসার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান দ্রুত এই টিকা প্রয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন তারা 
ফাইজারের টিকা দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের বিশদ পরিকল্পনা এখনো হয় নাই তো এটার যে নিয়ম কানুন আছে যে কোনো একটা টিকা আসতে পড়ে সবার যে সহায়তাটা লাগে সেই সহায়তা चायनारहार हिसानो सिनोफार्म पांच लाख डोज टीका पहुंचे আগামী রোববার জাতিসংঘের কোভ্যাক্স কর্মসূচির মাধ্যমে আসছে এক লাখ ছয় হাজার বিশ ডোজ টিকা আশিকুজ্জামান বাংলা চ্যানেল নিউজ ডেস্ক করোনার দ্বিতীয় ডোজের টিকা পাবেন কি না সেই সংখ্যা নিয়ে কেন্দ্রগুলোতে টিকা প্রত্যাশীদের ভিড় বেড়েছে দ্বিতীয় ডোজের টিকা দেবার তারিখের আগেও অনেকে আসেন টিকা নিতে কর্তৃপক্ষ বলছে কেন্দ্রগুলোতে যে টিকা সরবরাহ করা হচ্ছে সেই অনুযায়ী টিকা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না সকাল হতে না হতেই জাতীয় নাক কান গলা হাসপাতালে মানুষের এই দীর্ঘ লাইন তবে তা চিকিৎসা নিতে নয় করোনার দ্বিতীয় ডোজের টিকা নিতেই এই অপেক্ষা পঁচিশ তারিখে লাইন বের বেড়ে ছয় সাতশো হয়েছে কিন্তু তখন বলল যে আমাদের টিকা শেষ দেন কি করা যাবে ছাব্বিশ তারিখে বন্ধ আমার ডেট ছিল পঁচিশ তারিখে পঁচিশ তারিখে আসছি আমার হাজবেন্ডের ডেট ছিল চব্বিশ তারিখ ও চব্বিশ তারিখে আসছে দিতে পারে নাই কারণ টিকা শেষ হয়ে গেছে প্রথম ডোজের টিকা নিতে যেভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা ছিল এখন সেখানে দ্বিতীয় ডোজের টিকার চাহিদা পূরণে হিমশিম অবস্থা সরকারের সাথে চুক্তিকৃত টিকা ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউট সরবরাহ না করায় দ্বিতীয় ডোজের টিকা নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে তবে এখন গবেষণা চলছে টিকার মিশ্র ডোজ ব্যবহার নিয়ে সেক্ষেত্রে টিকা প্রাপ্তিতে আর কোনো সমস্যা থাকবে না আর মানুষের এমন উদ্বেগও কমে আসবে প্রত্যেক দিন আমাদের যেই ভ্যাকসিনটা আসে সেই হারের অনুপাতে অনেক মানুষ চলে আসতেছে মজুদ থাকা টিকা শেষ হলে প্রথম ডোজ নেয়া বাকিদের পরিণতি কি হবে সে ব্যাপারে কোন তথ্য নেই কেন্দ্রগুলোতে এখন প্রতিদিন যে টিকা সরবরাহ হয় সেগুলোই তারা দিতে পারেন আমাদের কাছে যতটুকু টিকা দেয়া হয় ততটুকুই আমরা প্রতিদিন দিয়ে দিচ্ছি এবং এর বাইরে কোনো টিকা আমাদের কাছে নাই মানুষ মনে করছে যে হয়তো টিকা পাবে না এই সংখ্যা থেকে অনেকেই হয়তো লাইনটা ঠিক মতো রাখা যাচ্ছে না এই কারণে আমরা প্রথম যারা আসতেছে প্রথম পাঁচশো জনকে আমরা এটা শুরু করেছি গত পরশু দিন থেকে জাস্ট প্রথম পাঁচশো জনকে আমরা টোকেন দিয়ে দিচ্ছি তারপরে যাতে অন্যরা যাতে সারাদিন বসে থেকে তো লাভ নেই ফারজানা ফ্রোজ বাংলা চ্যানেল নিউজ ডেস্ক এদিকে বাংলাদেশে শনিবার নাগাদ ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাব কমতে পারে ঘূর্ণিঝড়টি লঘুচাপে পরিণত হলেও এর প্রভাব বাংলাদেশে রয়েছে রাজধানীর কয়েকটি স্থান সহ কয়েক অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হয়েছে আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন রয়েছে হালকা বাতাসও আগামী তিন দিনে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বাড়তে পারে ফলে তাপমাত্রা হালকা বাড়লেও দুঃসহনীয় পর্যায়ে আপাতত যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানানো হয়েছে ভারতের উড়িষ্যা ও তৎসবলগ্ন ঝাড়খণ্ডে অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি আরও উত্তর দিকে অগ্রসর ও দুর্বল হয়ে প্রথমে নিম্নচাপ এবং পরবর্তীতে সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত হয়েছে শুক্রবার সকাল ছয়টায় এটি বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় অবস্থান করছিল লঘুচাপটি আরও উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে দুর্বল ও গুরুত্বহীন হয়ে যেতে পারে ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাব কিছুটা থাকলেও দুই এক দিনের মধ্যে এর প্রভাব বাংলাদেশ থেকে কেটে যাবে বর্ষা বা মৌসুমি বায়ু আসার আগে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হতে পারে জুনের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে বর্ষার বৃষ্টি শুরু হতে পারে বলে জানায় আবহাওয়া অধিদপ্তর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শরীরে বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎ করে জ্বর দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুক্রবার রাজধানী ঢাকার গুলশানে বাজেট ভাবনা দু হাজার একুশ দু হাজার বাইশ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনের শেষ দিকে এসে তিনি এ কথা বলেন 
গত সাতাশ এপ্রিল থেকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে সিসিইউতে চিকিৎসাধীন আছেন খালেদা জিয়া বিএনপি মহাসচিব বলেন বৃহস্পতিবার থেকে সাংবাদিকরা তার শারীরিক অবস্থা কেমন তা জানতে চাইছেন এখন মোটামুটিভাবে তার যে প্যারামিটার্সগুলো আছে সেগুলো ভালো কিন্তু গতকাল থেকে তার একটু জ্বর দেখা দিয়েছে যেটা ওদের চিকিৎসকরা ইনভেস্টিগেট করছেন পরীক্ষা করছেন যে হঠাৎ করে তার এই জ্বর এসেছে এটা তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আজকে আবার বোর্ড বসবে আর পরে তখন জানা যাবে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরে এসে দেখবেন আবরার হত্যার দায়ে বহিষ্কৃত বিটুকে ক্লাস পরীক্ষার সুযোগ দেয়ায় কুয়েটে মানব বন্ধন শিক্ষার্থীদের চাপে নতি শিকার কর্তৃপক্ষে I always tell my son, if you get knocked down nine times, you have to get back up ten. Queen took quite a punch this past year. People from Astoria to Bayside to the Rockaways lost their jobs. Many lost loved ones, and many lost their faith in government. We've weathered storms before, built back our homes, communities, even our careers. But this time, things need to be different. We need things to be better. We need justice. A new future is possible if we work for it. And here in Queens, we've never been afraid of hard work. We need to come together to face the challenges before us and stand united to build a new Queens that works for everyone. Together, we can build a future with good paying jobs that tackles the climate crises. Together, we can help keep families in their homes and build affordable housing for those who need it. Together, we can have high-quality public schools in every neighborhood. Together, we can make sure that every community feels safe. And together, we can build a future with world-class health care and hospitals accessible to every zip code. I want my son to know that every setback is an opportunity to grow. We all love a good comeback story. And this one, Queens, the epicenter of the epicenter, rises up and bounces back stronger than ever. I'm Donovan Richards, your Queensboro president. Let's get to work. আবহমান বাংলার রান্নাঘরের সেই সুবাস সেই স্বাদ মায়ের মমতা মাখানো খাবারের সেই অনুভূতি নব্বইয়ের দশক থেকে প্রবাসীদের ঘরে ঘরে দেশীয় পণ্যের স্বাদ এনে দিয়েছে স্বনামধন্য হক অ্যান্ড সন্স এবং নিউ হক অ্যান্ড সন্স রাধুনি রুচি ও চাষি ব্র্যান্ডের আসল পণ্য মানেই নিউ হক অ্যান্ড সন্স গুড়া মশলা থেকে শুরু করে আচার চাল সব গৃহস্থলী পণ্য আসল পণ্য কিনতে নিউ হক অ্যান্ড সন্স এর কোডিং দেখে কিনুন নিউ হক অ্যান্ড সন্স প্রবাসে বাঙালির বন্ধু আবারও স্বাগত বাংলা চ্যানেল বাংলাদেশ সংবাদে রাষ্ট্রীয় সফরে নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম শাহিন ইকবাল তুরস্কে গেছেন তুরস্কের নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল আদনান ওজবেলের আমন্ত্রণে দেশটিতে গেছেন তিনি বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় আন্তবাহিনী গণসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় বৃহস্পতিবার নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম শাহিন ইকবাল তুরস্কের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়েন হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান ও নৌ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানান তুরস্ক সফরকালে নৌপ্রধান দেশটির প্রথম রাষ্ট্রপতি ও আধুনিক তুরস্কের জনক মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন পরে তিনি দেশটির নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল আদনান ওজবেল প্রতিরক্ষা শিল্পের সভাপতি ইসমাইল ডেমির সহ সেনা এবং বিমান বাহিনী প্রধানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করবেন পাশাপাশি তিনি দেশটির মেরিটাইম সিকিউরিটি সেন্টার নেভাল ওয়ার কলেজ ইস্তাম্বুল নেভাল শিপইয়ার্ড গোলচুক নেভাল কমান্ড ও শিপইয়ার্ড সহ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সরঞ্জামা দিনের মাতা ও জাহাজ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান সামরিক জাদুঘর বিভিন্ন ঘাটি ও স্থাপনা পরিদর্শন করবেন বলে ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় তুরস্ক সফর শেষে নৌপ্রধান এম শাহিন ইকবালের আগামী চার জুন দেশে ফেরার কথা রয়েছে 
শিক্ষার্থীদের চাপের মুখে আবরার ফাহাদ হত্যা মামলার আসামি আশিকুল ইসলাম বিটুর কোর্স রেজিস্ট্রেশন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বুয়েট কর্তৃপক্ষ সেই সাথে তার স্থগিতাদেশের বিপক্ষে হাইকোর্টে আপিলের পদক্ষেপ নেয়ারও প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এর আগে আজীবন বহিষ্কৃত বিটুর হাইকোর্টের নির্দেশে কোর্স রেজিস্ট্রেশন এবং অনলাইন ক্লাসে ফেরার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেন শিক্ষার্থীরা সতীর্থদের হাতে বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার যখন নির্মম অত্যাচারের শিকার তখন দুই দফায় ঘটনাস্থলে দু হাজার নম্বর রুমে আসা যাওয়া করেছে বুয়েটের ছাত্রলীগ নেতা আশিক রহমান বিটু এমনকি আবরারকে নির্যাতনের পরিকল্পনায় যে ম্যাসেঞ্জার গ্রুপের হদিস মেলে তাতেও সক্রিয় ছিল বিটু তাই মামলার চার সিটে বিটুর নাম বাদ গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হন বিটু শাস্তি হিসেবে আজীবন বহিষ্কার করা হয় তাকে যার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যান বিটু বুয়েটের সিদ্ধান্তের ওপর স্থগিতাদেশ পেয়ে পরের ব্যাচের সাথে চারটি বিষয়ে রেজিস্ট্রেশন করেন তিনি অনলাইন ক্লাসে বিটুকে দেখে ফুঁসে ওঠেন শিক্ষার্থীরা ডাক দেন আন্দোলনের এ নিয়ে বৃহস্পতিবার বুয়েটের শহীদ মিনারে মানববন্ধন করেন তারা ঘোষণা দেন দাবি আদায় হওয়া না পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার উনত্রিশ মে দুই হাজার একুশ তারিখের মধ্যে বুয়েট প্রশাসন তাদের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ এবং ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি অফিসিয়াল নোটিশ বা বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করবেন সতেরো বছরের সাথে ক্লাসে জয়েন করেছে তো তখনই একটা আউটরেজ হয় একটা সবাই ক্ষুব্ধ হয় অলরেডি আমাদের সাথে বুয়েট কর্তৃপক্ষের কিছু কথাবার্তা হয়েছে এবং তারা এই পর্যন্ত আসলে সন্তোষজনক পদক্ষেপ নিয়েছে অলরেডি কাজ কিছু শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে শিক্ষার্থীদের দাবির প্রতি তাদের সহানুভূতি আছে শিক্ষকদেরকে উপাচার্য মহোদয় নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে যে টিমকে যদি ওই ছেলের নাম থাকে সেটা তিন থেকে বাদ দিয়ে দিবে সেটা অলরেডি হয়ে গেছে অ্যাপিলের প্রসেস আমরা অলরেডি এই সপ্তাহেই শুরু করছি জানান অভিযুক্তরা পার পেয়ে যাক এটা তারাও চান না সাদিক হাসান ইমন বাংলা চ্যানেল নিউজ ডেস্ক এবার জেলা সংবাদ করোনার ভারতীয় ধরন সন্দেহে জিনোম সিকোয়েন্সের জন্য পনেরোটি নমুনা ঢাকার রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআরের পাঠিয়েছে বলে জানিয়েছেন গোপালগঞ্জ সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডক্টর এস এম সাকিবুর রহমান শুক্রবার জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ এ নমুনা আইইডিসিআরে পাঠায় গোপালগঞ্জে অধিক হারে করোনা রোগী শনাক্ত হয় সদর উপজেলার সাতপার শাহপুর ও বৌলতলি ইউনিয়নে আজ শুক্রবার থেকে সাত দিনের কঠোর লকডাউন দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলা প্রশাসন পুলিশ ও স্বাস্থ্য বিভাগ মাঠে নেমে ওই তিন ইউনিয়নে লকডাউনের ঘোষণা দেয় এ সময় গোপালগঞ্জ সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম সহ স্বাস্থ্য বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন শুক্রবার সকালে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাশেদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ওই কর্মকর্তা আরও জানান লকডাউনের আওতামুক্ত থাকবে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ওষুধ ও কৃষি পণ্যের দোকান এসব দোকান সকাল থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত খোলা থাকবে কঠোর লকডাউনে অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যাংক এনজিওর কার্যক্রম বন্ধ থাকবে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ব্যাংক ও এনজিওকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে পুরো দেশ স্থবির হয়ে পড়ায় ফুলের রাজধানী খ্যাত যশোরের গদখালী অঞ্চলের ফুল চাষিরা দিশিহারা হয়ে পড়েছেন লকডাউনে দূরপাল্লার যানবাহন বন্ধ থাকা এবং ভরা মৌসুমে ফুল বেচতে না পেরে চরম লোকসানের মুখে পড়েছেন তারা প্রতিটি ফুল চাষি দশ থেকে পনেরো লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন ফুল বিক্রি না হওয়ায় চাষিরা তাদের ক্ষেতের ফুল তুলে ফেলে দিচ্ছেন কোটি কোটি টাকার ফুল যাচ্ছে গরু ছাগলের পেটে আবারও কোনো কোনো ফুল বিক্রির অভাবে গাছেই শুকিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রহিম বলেন স্বাধীনতা দিবস ও বাংলা বর্ষবরণে ফুল বিক্রি করতে না পারায় এ অঞ্চলে ফুল চাষি ও ব্যবসায়ীদের অন্তত একশো কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ফুল বাংলাদেশে একটি সম্ভাবনায় সেক্টর হিসাবে খ্যাত গত করোনা এবং আমপানে আমাদের এই ফুল সেক্টরে যে ক্ষতি হয়েছে সেটা অপরণীয় এবং সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্যে আমরা সরকারের কাছে প্রণোদনার জন্য দাবি করেছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই প্রণোদনার ঘোষণা দিয়েছিল যশোর অঞ্চলে আমাদের ছয় হাজার কৃষক আজকে সরাসরি ফুল চাষ করছে তারা কোনো রকম ফুল বিক্রি করতে পারছে না যে লকডাউন দিয়েছে সরকার এই লকডাউনের মধ্য দিয়ে যেহেতু দূরপাল্লার 
যান চলাচল বন্ধ ঢাকা চট্টগ্রাম সহ যে সমস্ত পাইকারি বাজার এবং খুচরো বাজার আছে আমরা বলেছি যে এগুলো খোলা রাখতে যাতে করে আমরা কষ্ট করে হলো এই অঞ্চল থেকে ফুল সারা বাংলাদেশে যদি সরবরাহ করতে পারি তাহলে কিছুটা হলো কৃষকরা এটা বিক্রি করতে পারবে এখন দেখবেন আন্তর্জাতিক সংবাদ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাসার আল আসাদ চতুর্থবারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন বুধবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি পঁচানব্বই দশমিক এক শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন তবে পশ্চিমা দেশগুলো এই নির্বাচনে জালিয়াতির অভিযোগ এনেছে বয়কট করেছে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত কুর্দি বাহিনী দেশটির পার্লামেন্ট স্পিকার হাম্মৌদা সাব্বাগ বৃহস্পতিবার ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেছেন এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল আটাত্তর শতাংশ এক কোটি চল্লিশ লাখের বেশি মানুষ ভোট দিয়েছেন এই জয়ের ফলে পঞ্চান্ন বছরের আসাদ আরও সাত বছর সিরিয়ায় ক্ষমতায় থাকতে পারবেন এর ফলে প্রায় ছয় দশক ধরে তার পরিবার দেশটির শাসন করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আসাদের আগে হাফিজ দুই সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিরিশ বছর দেশটির শাসক ছিলেন এবার খেলার সংবাদ সুনামগঞ্জের দোয়ারা বাজারে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা জাতীয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে শুক্রবার দোয়ারা বাজার সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি দোয়ারা বাজার উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা সুধাংশু কুমার সিংহ এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দোয়ারা বাজার সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল মালেক দোয়ারা বাজার থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ নাজির আলম মিতালি পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ময়না মিয়া উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আবুল মিয়া দোয়ারা বাজার সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সাখোয়াদ হোসেন মারুফ যুগ্ম সম্পাদক মনির উদ্দিন সহসভাপতি রিঙ্কু কুমার দেব কোষাধ্যক্ষ ভানু সূত্রধর বাপ্পা রায় রুবেল হাসান উল্লেখ্য বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলা নরসিংপুর ইউনিয়ন বনাম মান্নারগাঁও ইউনিয়নের মধ্যে শুরু হয় খেলা পরিচালনায় ছিলেন টেংরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ইউসুফ রহমান বাবুল ও মনির উদ্দিন এছাড়াও সহকারী হিসেবে খেলা পরিচালনায় রয়েছেন তুহিন ও মোহন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ ডিপিএল উপলক্ষে প্রথম কোভিড টেস্টে সাতজন ক্রিকেটার ও দুজন কর্মকর্তা করোনা পজিটিভ হয়েছিল দ্বিতীয় টেস্টে সবার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে শুক্রবার বিসিবি প্রধান চিকিৎসক দেবাশিস চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেন বুধবারের টেস্টে দুশো উনসত্তর জনের মধ্যে সাত ক্রিকেটার ও দুই কর্মকর্তা করোনা পজিটিভ আসে পরে বৃহস্পতিবার টেস্টে তাদের রিপোর্ট নেগেটিভ পাওয়া যায় দেবাশিস চৌধুরী বলেন তাদের রিপোর্ট ফলস পজিটিভ কিনা তা জানতে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি পরীক্ষা করা হয় এটাই হয়েছে তাদের সবাই ফলস পজিটিভ ছিল নয়জনই এখন করোনামুক্ত আগামী একত্রিশে মে থেকে শুরু হচ্ছে ডিপিএল তিনটি ভেনুতে দিনে ছয়টি করে ম্যাচ সহ তৃতীয় রাউন্ড পর্যন্ত সূচি প্রকাশ করা হয়েছে এই ছিল বাংলা চ্যানেল বাংলাদেশ সংবাদে শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার বাংলাদেশে করোনায় ঝরল আরও একত্রিশ প্রাণ নতুন শনাক্ত এক হাজার তিনশো আটান্ন ফাইজারের এক লাখ ডোজ টিকা বাংলাদেশে আসছে রোববার আসছে চায়নার টিকাও এবং টিকার দ্বিতীয় ডোজ পাবেন কিনা এমন শঙ্কায় হাসপাতালে ভিড় করছেন টিকা প্রত্যাশীরা প্রতিদিন বাংলা চ্যানেল বাংলাদেশ সংবাদ দেখুন বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটা ও নিউ ইয়র্ক সময় বেলা একটায় এছাড়া বাংলা চ্যানেল রাতের সংবাদ দেখুন নিউ ইয়র্ক সময় রাত নটা এবং বাংলাদেশ সময় সকাল সাতটায় নিয়মিত বাংলা চ্যানেল দেখতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার ও ইউটিউব চ্যানেলেও অথবা লগ করুন বাংলা চ্যানেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট বাংলা চ্যানেল টোয়েন্টি করোনা ভাইরাস মহামারীতে গুরুতর অসুস্থতা ও হাসপাতালে ভর্তির ঝুঁকি কমায় ভ্যাকসিন সরকার নির্ধারিত পয়েন্টে ভ্যাকসিন নিন নিজে সুরক্ষিত থাকুন মহামারীর বিস্তার কমাতে আপনার দায়িত্ব পালন করুন ভ্যাকসিন নেয়ার পরও সাবান দিয়ে হাত ধোয়া ও মাস্ক পরার অভ্যাস চালু রাখুন সুস্থ থাকুন বাংলা চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন